姐妹花。帅哥，我们姐妹俩今天有点无聊，能不能跟我们玩一个游戏啊？你们想玩什么游戏啊？翼龙，二凤。<笑>你的游戏。我怎么拒绝的？皇冠六号，还是 VIP 套房？脱了吧！还有道具，看来你们喜欢玩粗暴的呀。小帅哥别怕，我会很温柔的。姐姐，咱们还跟之前一样，我来上半身，你来下半身。哇、哦，第一次就这样，会不会玩太大了呀？美女，这是要干什么呀？龙牙尊主，你这世界第一特工的位置该换人了吧？你们是谁？红妹双生帝，你们是地下皇帝的人，现在才认出来吗？可惜了，上次偷袭龙牙让你给跑了，现在只要除掉你，世界上就再也没有人能压制我家主人了。趁我不在搞偷袭，什么地下皇帝？我看，还不如一只老鼠。找死！混蛋，把我们放开！传闻中，龙牙尊主好色至极，你为什么会有防备？好色，故意抛出一个弱点，才能让那些居心叵测的人上钩。其实我还有一件事情没告诉你，我是我的令牌，你们还不知道吧？地下皇帝昨天晚上已经被我干掉了。什么？这这是真的？龙牙尊主，你要杀就杀我，求你放过我妹妹！不，要杀就杀我！龙牙尊主，你要杀就杀我，求你放过我妹妹！不，要杀就杀我！您真的放我们走？地下皇帝已经死了，你们也掀不起什么风浪。我龙牙尊主。说话算话。救救主主人！什么意思？红妹双生帝只为最强之人服务，您杀了地下皇帝，自然就是我们的主人，这是价值一千亿的资产，请主人笑纳。我会缺你这点钱吗？自己留着花吧。主人。行了，我有点累了，你们先走吧。尊主人命令。皇上，这是印度来的威猛药，导致您今晚征服洛心岩。这今晚不会出什么差错吧？放心，我已经在这香囊里下了冰心散，只要下车一吹风，药效立马发作。怎么这么热？啊，就啊，放在这。你谁啊？追到了，男人，男人就行。啊！救命！混蛋！你是什么人？关住我房间，不然我就报警了。昨天晚上可是你把我推倒在床的，怎么不想负责了？你这个流氓，你到现在还倒打一耙？你确定这个皇冠六号是你的房间？六号，我在办公室套间不是九号吗？昨天晚上你一边脱衣服一边把我扑倒在床，我是被人下药了。主人，一定是这个畜生啊！这里有一百万，昨天晚上的事情不许告诉任何人。我还是头一次呢，能不能加点？马上滚出去！这是提上内裤不认人。哎、啊，你是个臭宝啊！以后你就是我的女人了，快叫一声。保安老公，过来！原来是个臭保安，长得还挺帅。莫总，您的香囊里被主人下了药，果然是他。跟我去监控室看监控。你别说啊，这洛心言的叫声还真是骚啊！把昨天的监控交出来。不知道洛总说的什么监控？别装了，就你们刚刚看的那个
。啊，乱总，不好意思啊，这监控因为楚公子买走了。那明明是他想毁灭证据，交出来，不然马上报警。老子告诉你，楚公子已经招揽我到他们楚家做保安队长了。你洛心言有什么资格命令我？现在你们两个叛徒，我这就报警抓你们！<笑>抓我？你信不信？我马上把这片段发送到全国，名字就叫《风骚总裁在线叫春》。你敢？哎，你知不知道咱们洛总在视频里是怎么叫的？啊，这不叫的吗？你让他滚！你知不知道咱们骆总在视频里是怎么叫的？哦，哎呀，不要脸！骆总，我这就联系法务，绝对告诉他们倾家荡产。那你去告啊！老子马上把这片段发送到全国，让人民听听骆总的叫声。班长，楚然，果然是你在我的相当里做了手脚。楚公子，您的雄风果然是又高又硬啊，居然连门牌号都给震掉了。楚儿，昨晚的声音是我，那那不是您，那是谁呀、啊？那壶不开提那壶啊！心燕，咱们之间有些误会，找个地方好好给你解释一下。没有误会，你就等着法院的传票了。我给你脸啊！不让老子睡，我他妈让你骆家倾家荡产！带走，走，放开，走，放开，走，快放开骆总！老子是属实极难的楚然，我看哪个不长眼的敢做事儿？这种贱民就欠收拾！走，快快快快，快走！骆总，骆总。发生什么事了？二区，我们骆总被人绑架了。楚然，你个畜生！你不是第一女总裁吗？啊！我让这个城市所有人都看你背叛，我让你像那个城市一样，屈服于我的胯下。放开他！你放开我！你，你个畜生！哪儿来臭保安坏老子好事啊？罗心言是我的女人，听清楚了吗？陆心言，你以为你找一看门狗就能保你啊？今天就算天王老子来，我也要弄了你。我都说了，陆心言是我的未婚妻，够杂碎。你少他妈在这装英雄救美，怎么不信啊？哼，嗯，哈哈哈哈，他妈的，昨天就是你这个狗东西他妈拱了老子的白菜是吧？你这就叫偷鸡不成蚀把米。陆心言，就算你是过水面，老他妈也吃定你了。哎，我告诉你啊，我是楚家唯一继承人，你敢动我，你死定了！不过是啃老虫而已。老子就是有一个好爹啊！你这个穷逼，跪着做梦的生活，老子一出生就有，这就是命，懂吗？老子就打装逼的人，老子就打装逼的人。你真以为老子没有准备是吧？姓王的人一会儿就到，我让你死无葬身之地。李芳，我们快走。青帮都是心狠手辣之人，你绝不能落他们手里。放心，一个小小的青帮，我还不放在眼。哪个废物敢侮辱我青帮名号？罗哥，就那小子，是你动的手，是我又怎样？<笑>你个小保安，还跟我这么嘴硬？兄弟，看看怎么收拾这条开门狗。林峰，跪下给老子洗腿干净，老子饶你一条狗命。赶紧跪下！一个小堂主。竟然还敢在我面前！老子今天让你这个穷逼坐坐飞机！兄弟们，把他扔下去！去，我看谁敢！属下坐下来时，求君主恕罪。吴鹏，这是不想翻我自己的史。属下坐下来时，求君主恕罪。吴鹏，这是不想翻我自己的史。这就是你找的三个帮手啊，兄弟，咱今儿个有艳福了、啊！马上给林先生道歉。口气不小啊，身材也不错。美女们，哪个大厂混的？说出来你们也接触不到，别自讨没趣。嘿嘿嘿，张老妹儿，还是混的，没有不知道青帮名号的。今儿把大爷伺候舒服了，保证你们是吃香的喝辣的，家财万贯。财万贯。除了我主人，其他人想要请动，至少要一个亿的美金。哎呦，真能吹牛逼啊你！不知道你吹别的地方，水平如何呢？<笑>大哥，<笑>看这俩女的还要是双胞胎哦。那今天咱就在这平台上干他个热火朝天。既然他们这么喜欢玩 cosplay， 嗯，那咱们就
，看不到他叫主人，干嘛了？他们就相互交换，老子从来还没外过这么刺激的人。妈呢？给你们五秒钟，让他们没有一个人的。遵命。遵命。兄弟们，给我好好的干！兄弟们，给我好好的干！不是要玩我吗？不玩了。哎，小的错了。你何方神圣啊？龙牙令，还是请帮堂主陈小道接近龙牙令。算你有眼力劲儿。小的有眼无珠，求灵大人饶命。都哥，都哥，快救人啊！你把青蛙所有人都叫来，我就不相信弄死这几个贱人。你要死，你别拉着我，我这肯定是假的呀！你大一边，兄弟。不知死活的东西！夫人，一分钟之前不是还想让我给你舔鞋吗？现在怎么站都站不起来。你就是一个只会靠女人的废物。今天这肠子，我肯定找回来，让他把我的鞋舔得照出人影。你是遵命。不，妈，不舔，舔，舔，舔，舔，舔。龙凤，此仇不报，不是不为人。雷锋，今天谢谢你了。跟你老公客气什么？嗯，你胡说什么？咱俩睡也睡过了，刚才你也亲口承认了。那是形势所迫，不能当真的。哇、哦，媳妇儿，你这话可伤透了我的心。不信，你摸啊？哎，摸不、哎、是吧？段心言，我们家族早就确定了你和楚少的婚事。如果搞砸了，你就是孟氏集团的罪人。奶奶，喂。啊啊、这时候还是不要惹这么多祸。站住！<笑>我们结婚吧。什么？我再给你一百万，你帮我保住总裁的位置，然后我们各分东西，互不相见。哎呦，有人可是拿着一千亿给我，我眼睛都不眨一下。你这一百万，我很难办。你就一个小保安，一个月顶多三千块钱，你这就嫌少了。我有一个条件，你答应了之后，我,我可以同意。什么条件？亲我一下。你。好了，脱上印记了。以后你就是我的女人。这太不好了，发生什么事了？咱们跟楚家的合作项目被停了。现在慈济锻炼，工人们罢工，还把咱们的办公大楼给围了。楚人这小子，果然是公报私仇啊！陆心言，现在洗干净到楚家来，我就饶你一次。要不然，你就等着流落街头吧。楚人，你个畜生！现在该怎么办？要不先把工人们的工资再拖一拖？不行，工人的工资一分钱都不能拖欠。现在就把公司所有的钱都取出来，我去发给工人。啊！就按离婚说的办。是。三千万，还差三千万。陈经理，你有什么事儿吗？老头，我知道咱们洛氏集团现在有麻烦，我联系了我银行那哥们儿，他说能给咱们贷款三千万。贷款？可是咱们集团的额度已经满了。是。我有办法。只不过呢，需要你付出点代价。什么代价？也没什么，就是陪我还有我的哥们玩一个三人游戏。你说什么？现在陆氏集团已经到了悬崖边上，只有这三千万才能够让集团起死回生。难道骆总还看不清楚？难道你总裁都出来了？你就死了、啊！我、啊，你个废物！没看到这在跟骆总谈事情吗？给我滚出去！李芳，还好你来了。你就是李芳，早就听说骆总包养了个小白脸，原来是条看门狗啊！你才是靠着骆氏集团的一条狗，怎么欺负到主人头上来了？狗总，你还敢跟我猖狂？信不信我这就把你开了？我才是骆氏集团的总裁，你现在马上给我滚出去！你别给脸不要脸，没有这三千万，看你怎么办！别说是三千万，就算是三千亿，我也是手到擒拿。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
了。好，嗯，就等着洛氏集团破产。当你在红灯区卖的时候，要是三千万，就是三百块我都不给。有的啊，不能放手，快上去！啊啊！你们给我等着！现在连手下都该翻了，看来我洛氏集团真的要有惊东窟了。我都说了，就是一个电话的事儿，怎么就不信我呢？你一个小保安，从唐朝干起来也赚不了那么多。怎么，不信啊？哎，你老公可是深藏不露，东西都在里面。你老公可是深藏不露，东西都在里面。哎，你别胡扯了，我要想办法。让洛氏集团摆脱困境。嗯，哎，这全盛堂不是欠咱们三千八百万吗？这不就刚好？绝对不行！为什么不行？这欠钱还钱，天经地义啊！你别以为你那个朋友黑莲能吓唬青帮，就敢和全盛堂叫板了。这全盛堂什么来头啊？这个全盛堂呢，是海氏多年以来黑白通吃的隐秘商会，所有人都不知道这个堂主是谁。这个三千万，就是我们洛氏集团五年的保护。所以你千万不能去，明白了吗？看来我媳妇儿不是心疼我，没有占我便宜。这就是全善堂大本营啊！彪哥，我们兄弟会有愿为你马首是瞻。哎，你是聪明人，既然加入全善堂，还是地下帮派的龙头棍，啊、就是你来了。感谢彪哥，敬茶。彪哥，请喝茶。哪个不开眼呢？我是洛氏集团的，没看我正忙着呢吗？消息的东西放在这儿，滚蛋！我是洛氏集团来收账的，我是洛氏集团来收账的。哎，回去跟你们陆总说，把你的保护费收一倍。嗯，这茶味道不怎么样。你他妈是什么东西呀、啊？敢喝老子敬的茶！你们全盛堂欠我们洛氏集团三千八百万，喝点茶走。洛总，一个看门狗太拿自己当回事了。就算洛七爷来了，也只有给我倒茶的份儿。从没有见过欠债还这么嚣张的人。在海市，我全盛堂就是爷。让你们陆总亲自过来，给我一套钢板舞。跳的好了，扭的帅了，说不定我就能赏他点。在这个世界上。还没有人威胁过来，你，给你三分钟还钱，还愣着干什么？上啊！现在能还钱了吧？现在能还钱了吧？我是真没钱啊！喂，等等等等，上上下下都是全盛堂堂主的产业。我们一分钱都不敢动啊！你们堂主是谁？我是真不知道，我们只是电话联系。白说消息，我我我我说，我只知道我们堂主姓洪，早就是地下红的人。哎，你看见林峰了吗？我有事找他商量。林峰，林峰他去全盛堂要账了呀？什么？他刚问我的地址，这下糟了。林峰怎么去招惹全盛堂这等大佛了？骆总，骆总，我刚才的提议依然有效。我希望你能为了公司好好考虑一下。你做梦！哎，我警告你，这可是你最后的机会。我让开！我知道你让林峰那小子去要账了，不过你也不想想全盛堂的实力。林峰是不会有事的。我敢说，林峰那小子绝对是竖着进去，横着出来。你现在过去也没用啊，搞不好还会进一步得罪了全盛堂。老总，以咱们公司现在的实力，确实不能再得罪别人了。不行，就算求人也好，我也不会让林峰出事的。也不知道你看上林峰那小子哪出来？难道我堂堂一个营销部经理，还比不过一个废物保而且。我那方面的功能比工作能力更强。你干什么？<笑>刚好没有林峰那小子碍事，咱们去酒店好好聊聊。那三千万贷款，我马上办好。啊、不讲记性是吧？啊
。哼，没事吧？没事，而且全身上已经答应放假，真当你的狗眼看清楚。<笑>这合同上连个印章都没有，骗鬼呢！这合同上连个印章都没有，骗鬼呢！<笑>确实只有个签名啊，雷锋，你该不会是骗我吧？放心，一会儿彪子就亲自上门送钱。彪子，你敢这么称呼全城楼的彪哥？我看你是老兽心吃砒霜，找死啊！我叫他彪子是给他面子。我要是叫他彪哥，他敢答应吗？接着装，我看你小子不就假装过了一阵，然后放过了彪哥的签名？狗眼看人低的东西，还看不明白吗？这小子就是想在你面前表演个英雄救美，然后骗你一起上床。男人都是一样的，你跟一个保安睡，还不如跟我一起呢。我看你是找死，不好好落套。彪哥带人打上门了。什么？我说什么来着？我跟彪哥打过几次照面，相信他会跟我几分如面。只要来，你别给脸不要脸。这次我要是不出面，你就等着落实这段被砸平吧。李宝，你居然把彪哥打出血了，你死定了！彪哥。林峰有什么得罪您的地方，我愿意负全责，还请您不要为难林峰。林峰，你给我跪下道歉，跪下！表哥，我让林峰跪下，您这是？是跪啊！别着跑，欠的落实金团的三千上来吧。哎，你说，起来吧。之前对雷先生不有冒犯，我特意效仿古人，来着，负荆请罪。金条呢？哎，有有有有有有有。金条。呃，陆总，欠您这么多钱，这个是我财政房一点心意，给您的一点利益。小马，别<笑>送到财务室。哎，好，好，好，好。啊，那我就告辞了。告辞，告辞。想<笑>好。陈经理，这笔账我们该好好算算了吧？陈经理，这笔账我们该好好算算了吧？算，算什么账？从今天起，你销售部总经理的位置被辞退了。<笑>你知不知道，销售部百分之九十的客户都在我手里，只要我一走，洛氏集团马上破产。洛总，现在把它开了，真的没有人能够顶上。我来，哼，小子，你知道什么是客户吗？我说的可不是给别人当舔狗后，别人打赏的三瓜俩枣，而是动动嘴皮子就几千万的生意。我看洛氏集团这几年项目下滑，就是因为有你这种狗。你从洛氏集团的项目里偷偷的贪了不少的钱吧？你放屁！你再胡言乱语，我马上起诉客户。这是我让彪子搜集的证据。你自己好好看看吧。李李爷，靠，我错了，请你给我一个机会吧。留下你的全部客户，收拾东西，滚出陆氏集团。这，不然我就把这些资料交给调查组。别别别，我马上收拾东西滚蛋，请陆总高抬贵手。起来，干嘛呀？来，这是我们两个的结婚协议，你看看，把它签了。老婆，咱们都一家人了，有这个必要吗？不准叫我老婆，也不准再占我任何的便宜，否则一分钱都拿不到。行，媳妇儿。我签，这下可以了吧？终于结束了，睡觉。你干什么
。你不是说睡觉吗？我不在那边。小气，又不是没睡。媳妇儿，怎么了？肚子疼。怀孕了？你发中奖了，太太。好些了吗？好多了，最近事情太多，胃病犯了。你这是什么药？这么好用？独家秘方，这可是让好几个国家都抢过头皮的。你就吹吧你。喂，陆总，咱们的所有客户和芯片供货商全都跟咱们暂停了合作，怎么会这样？陈经理走之前不是把所有芯片客户的资料全部都留下来了吗？他肯定是偷了客户的联系方式。我知道了，我马上去公司。喂，廖总，不是说好来餐厅见面吗？怎么说不来就不来了？喂，备车，我要亲自去公司门口堵他们，我就不信这些供货商一个都不见了。别白费力气了，心言。所有芯片的供应渠道都被我拿下了。果然是你背叛了洛氏集团。你不仁，那就别怪我不义了。心言，<笑>现在能救你们洛氏集团的只有我。只要你好好伺候我，我就放你们一马。<笑>现在能救你们洛氏集团的只有我。只要你好好伺候我，我就放你们一马。你做梦！我劝你好好跟楚少说话。楚少。现在可是海市的芯片之王，这个叛徒，要怪就怪林峰这个废物，都是他逼老子的。你是不怕我把你贪污的证据交给检察组吗？不就是几百万吗？我早帮他还了。多谢少少，这就叫良禽择木而栖。你确实是个禽兽，这么喜欢给人当狗。当我楚然的狗，总比当你这个废物强多了，是吧？陈经理，<笑>那是当然。喏，喏，你看，这就是跟对主人的好处嘛。心<笑>言，只要你单单嫁给我，我就给你芯片一半的现货，我再送你一个海市最大的婚礼。我说过了，林峰才是我老公。哟，还这么硬气啊？老子今天就让你这个冰山一座才变成落汤鸡，给老子跪舔，求我收了你。陆总，你们洛氏集团到底有没有解决材料危机？陆总，请问这一次开记者发布会是不是要决定辞退总裁之位？不，我们洛氏集团今天要和三星电子贸易公司的李老板签订供货协议。我们三星确实有跟陆总有合作的想法，而且今天我还要特别感谢林峰先生，要不是他，我和李老板的合作也不会这么快就达成。林峰算什么东西啊？你最应该感谢的是我。你怎么在这儿？这里不欢迎你。各位媒体，洛氏集团跟三星根本不可能签约。我们今天就是要和三星合作，准备在现场签约，堵住你的嘴。你可能还不知道吧？李老板是我找来陪你演戏的。如果我不同意，他不会签约的。你这个蠢女人，你真的以为我会为了你们洛家这点小钱来得罪我们楚少？我实话告诉你，你想要的芯片都在我手里。如果你想维持你们洛家的生意，就跪下来求我原谅。我就想看看，当你跪下来求我的时候，还是不是这副冰山美人的样子？我说你怎么这么招人讨厌？哎呦，这是要在镜头面前打人啊！各位看到了吧？这洛氏集团竞争失败。就要放风咬人了！<笑>你这恶意破坏，根本不是正当竞争。一个愿意买，一个愿意卖，这有什么不正当的？哎，我问你，我强迫你卖我材料了吗？当然没有了，楚先生价格公道，我们当然愿意卖给您了。你看，如果你愿意的话，我也可以卖你材料。你愿意卖我材料？多少钱？出个价。这样吧。脱一件衣服给你，怎么样？给我松手！要不然我今天就让你们破产。芯片我有的是，像你家这种低端材料，根本砍不了洛氏集团的脖子。林峰，你个废物
。你要是能拿到芯片，我当场跟你磕头道歉。楚然，你少得意，我相信林峰不会骗我的。你的芯片什么时候到啊？可别耽误了我跟骆总交流感情。为了让你愿赌服输，时间你来定。为了让你愿赌服输，时间你来定。哦，明白了。你是怕你自己输的太惨吗？这么快就给自己找台阶下了？你真是个识时务的好狗啊！啰啰嗦嗦，像个娘们儿。赶快说时间吧。你不是海狮除了你们还有别人有芯片吗？绝对没有。海狮所有的芯片都有商会认证，除了我们。没有任何人获得资质，那这小子是什么意思呀？楚少，我看这小子就是虚张声势。怎么，这点小事都做不了决定，还要给你妈打电话不成？你，你竟然找死我就成全你。五点，五点之前啊，五点之前如果见不到芯片，就算你输。这还不到半个小时了，你这是强人所难。谁让他林峰跟我装逼呢？怎么，不敢接了？五点就五点。不会晚一分钟。喂，我是林峰。五点之前，我要见到所有的芯片。喂，我是林峰。五点之前，我要见到所有的芯片。是。你还装呢？还？五点之前我要见到所有芯片。你他妈以为你是谁啊？骆总，我劝你啊，还是赶紧给楚少道个歉。然后啊，风风光光的加入楚家，你们洛氏集团也会水涨船高啊！心言，如果你给我道歉呢，我确实也可以记你道歉。你做梦！你个贱人，给脸皮！哎呦，就剩不到五分钟了，这怎么一个货车都没看到啊？看来你吃的牛皮马上就要被抽充了。就是，你个废物保安，赶紧认输得了，别耽误大家的时间了。我们一分钟上下几十万元，耽误了我们的时间，你赔得起吗？时间差不多了，我带你们去看看货吧。什么？这小子真能找到啊！居居居居然有货！林峰，带我们来天台干什么？你们不是想看货吗？这儿看得清楚一点，可让，我看他说的是天台的光更亮吧，所以自己出丑的样子就看得更清楚。还有一分钟。哎呦，电子表！我第一次看见成年人戴电子表。你敢不敢告诉大家，你这表是,是什么牌子的？小天才的呀。<笑>小天才。<笑><笑>我们带的都是僵尸单队和劳力士，你带个小天才，怪不得弄不来芯片。笑。听说过原子钟吗？两千万年误差一秒的原子钟，接着装。敬礼的，赶紧从天台上撤去，别在这丢人现眼了。已经到了，别废话了。货呢？看不见货，赶紧跪下磕头道歉。已经来了，来了，来了！我叫你大爷！别叫唤了，竖起耳朵仔细听。别叫唤了，竖起耳朵仔细听。什么声音？好像是飞机声。收飞机啊！我操！会吧？真的假的？空投运货，这这是刺激战场吗？反看，他头版新闻。林先生，您要的原材料全在这。辛苦了。这，这是华国研制的制强芯片 S 九八零，整个海事都没有资格获得一张啊！时间刚好，夫人，你还有什么要说的？你作弊！怎么，堂堂楚家公子不敢履行赌约呀？你可别忘了，还有这么多证人看着你。好
，行了吧？我大人有大量，就爷那儿有。哎，你们要是敢拖上去，要你们的命！不敢不敢。林峰，咱俩个事儿你。这是什么菜？好好吃啊！这是山参炖小鸡，用的可是长白山三百年的人参。山参炖小鸡，直升机送材料。林峰，到底是什么人？我是你老公啊！我没跟你开玩笑。这其实不是山参，它只是有香味的树根罢了。直升机呢？直升机，直升机是云端集团的呀。你认识云端集团的人？那可是帝都豪门。连海事都没几个家族知道的。其实吧，是云川集团在找你。找我、啊？对，他们有一个项目啊，想跟洛氏集团合作，就打电话过来问。结果呢，你正在忙，所以我就接了这个电话。那直升机呢？啊，云端集团正好有一个运送的任务，我们就搭了便车。哦，原来是这样。老婆，我立了这么大功劳。今天晚上，注意起啊！喂，红龙，以云端集团的名义，在海事发布几个合作意向，然后分几个项目给洛氏集团。是主人，我马上发送邀请函给洛氏集团。不要做的太明显，我不想因为我的身份给心仪带来麻烦。是。奶奶，上次洛氏集团因为林峰的帮助获得了原谅，最近生意也越来越好了。哼，按照之前的约定，洛氏集团的总裁位置还是由我来担任。因小失大，还在这里沾沾自喜。奶奶，您这是什么意思？因为一个保安，你已经狠狠的得罪了楚少。那是楚然，他逼人太甚，而且我根本就不喜欢他。今天不是生气的时候，咱们还有更重要的事情要商量呢。哦，对了，秦言，你知不知道有个云端集团？知道。帝都十大豪门集团之一。据可靠消息，云端集团要在我们海市召开邀请会，挑选这个生意伙伴。现在正是我们洛氏集团再进一步的好机会。您是说，我们洛家也要参加这次宴会？您是说，我们洛家也要参加这次宴会？有机会上位，自然是要参加了。可是我听说，只有海市的几个上层家族才有资格获得邀请函。我们洛家根本不够格呀！你作为洛氏集团的总裁，就这么放弃了？那我现在就给云端集团的客服打电话，问问他们能不能给我们一张邀请函。就你还想给云端集团打电话？你配吗？所以你们到底是什么意思啊？心眼子，虽然咱们洛家没有资格获得邀请函，不过楚家作为海氏上层世家，他们肯定会请的。你们是让我求楚家带我们洛家进去？求，要是求人有用的话，我们早就去了。<笑>不过楚少已经放话了，只要你嫁到楚家，我们就有机会参加宴会了。你们这是还要把我往火坑里推啊？心言啊，怎么会是火坑呢？只要能进了宴会，咱们就有机会跟云端集团接触了。我同意，我同意，大呼小叫的干什么？奶奶，我们之前不是说好了吗？只要我帮公司扭转盈利。你们就绝对不会干涉我的婚事。可你别忘了，洛氏集团不是你的一言堂。为了家族的利益，我们已经答应了楚家的婚约。不可能，我死都不会嫁给楚然的。他就是个卑鄙小人。胡闹！这是我们整个家族的决定，由不得你反驳。堂姐，你可别忘了，爷爷在临终之前可是亲手把洛氏集团交到了你的手上。难道你想毁了洛氏集团，让爷爷在九泉之下不得安宁吗？爷爷如果还没死，他也不会逼我嫁给你。站住！再往前走一步，我就召开家族会议，剥夺你的总裁身份，你将你们家如出如破。你们凭什么这么做？洛氏集团是我爷爷和我父亲亲手培育出来的。现在我们家族的会议可是三比一，我们想怎么做就怎么做。洛心言。再给你最后一次机会，你给我好好回答，好好想想吧。我猜你也不想你的父母骨灰被挖出来吧？我猜你也不想你的父母骨灰被挖出来吧
？谁敢欺负我老婆？陈峰，你这个废物怎么敢跑到我们陆家老宅来的？我来接我老婆回家，跟你没有什么关系。站住！洛心言已经是楚漂的母亲，你以后不准再。你说是就是，我还说你是村口王麻子的未婚妻，今天晚上就要跟他入洞房了。你这个小瘪三，不就是邀请函吗？我可以赏给你们一张，但以后不准再纠缠洛心言。<笑>你算个什么东西？你知道云端集团的大门朝哪边开吗？我不需要知道他的大门朝哪边开，因为我让他朝哪边开，他就得朝哪边开。洛<笑>心言，他就是靠着这张铺子把你骗上床的吧？说话小心点，林峰，你居然敢打我！看在洛心言的份上，我可以给你们一张邀请函，但是心言必须作为洛家的主持人参会。看在洛心言的份上，我可以给你们一张邀请函。谁说大话？你们要是能拿到邀请函，我们洛家就承认你上门女婿的身份。我们的婚约还不需要你们来证。你要是拿不到邀请函。你就去民政局门口跪着把婚给我离了，再把洛心言亲手给我送到楚家去。这么喜欢给楚家说好话，你是拿了楚家不少的好处吧？吵什么吵？你既然有本事，那就证明出来给我们看看。好，你们就瞪大眼睛看清楚。送一张邀请函过来，现在。装？我看你这个大尾巴狼还可以装多久？林先生，你好，我是云端集团的副总裁陈三杰，这是您要的云端集团宴会邀请函，这就是你们要的邀请函。副总裁，你林峰一个废物，还能让副总裁亲自来送邀请函？<笑>林峰，这这是你送大招的演员呢，真是有眼不识泰山。林峰，你以为我们都是傻子呢？还是有多少家族族长想进云端集团的大门都没办法。你脸皮这么厚，不去切城墙，真是可惜。你脸皮这么厚，不去切城墙，真是可惜了。<笑>刚才可是你们求着问我要邀请函，现在送他了，你们又不信，看来你们根本就不配跟云端集团合作。既然这样的话，那我就帮你们把邀请函撕了吧。站住！你们这是把收好未识货，故意回来争取吧。爸。他这邀请函肯定是假的，跟楚少给我看的根本不一样。莫一条，你果然跟楚少有关系。堂姐，我这不也是为了咱们洛家的利益吗？只要能跟楚家合作，我们就能攀上云端集团这棵大树。你总不能一辈子跟这个废物保安吧？确实，作假都不会，简直就是一无是处，真是狗眼看人低。他楚然拿的是三级邀请函，而我这个是黑金尊体。哎呦，真是笑死我了！还黑金尊铁呢？哎，你知不知道，云端集团窜进这么多年，黑金尊铁只出现过不到三次。你以为随便找张纸抹点墨水就可以伪造了吗？莫一条，你干什么？你松手！你拦我干什么？莫一条，你干什么？你松手！你拦我干什么？一张邀请函而已，得不到是他们自己的损失。我看你这次。还怎么着，洛欣然？宴会的时候，你给我好好打扮打扮。我们洛家在宴会门口等楚少带我们进去。你们给我听好了，我是绝对不会嫁给楚然的。这事儿就这么决定了，马上给我回家准备。快点去呀！难道你想违抗奶奶的命令吗？山竹吃不喜康。媳妇儿，吃点水果吧。嗯。哎呀，林峰，我知道你为了保护我找人做了假的邀请函，但是宴会的事情我会想办法的。别忙了，就算没有楚家，我也保证带你进宴会厅。嗯，你就吹吧你<咳>。干什么？你放心，山人自有妙计。走到房间里，我好好给你讲讲。嗯、洛心言，你怎么又把这个废物带来了？你也不看看今天是什么日子，这不丢我们洛家的脸吗？识相的话就赶紧滚蛋
。今天这个宴会可不是你这种身份的人可以来参加的。就是，我的身份怎么了？我是罗心言的合法老公，我带着我老婆来参加宴会，你们管得着吗？赶紧给我过来！一会儿楚超看见了，又给我。我今天不是求楚然请我们进去的。林峰说他自有办法。贺心言，你真是个蠢货！这小子就是个骗子，你千万不能上他的当啊！哎呦！你们洛家不是求着我带你们进去吗？林峰这个废物怎么在这儿啊？楚少，您别误会，是林峰这个废物，死皮赖脸跟过来的。我们只是把他撵走，我们让他污了你的眼呢。听见没有？赶紧给我滚！算你们有眼色啊！跟我进去吧，我今天要让你们看一看我楚家的实力。我今天来不是求你带我进去的，林峰说他有办法。<笑>心言，你别搞笑行不行？他就是一个臭保安，他这辈子都进不去。我知道你想要面子，行，来吧。去呀！楚少已经足够给咱们骆家面子了。就是，我说了，我今天是不会来求你的。你是要气死我？陆心言，你别给脸不要脸啊！我再给你三秒钟时间考虑。一、二。三，楚少，怎么了？半身不遂了，非得让人缠着你啊！松开，松开。那你还需要有人缠着吗？不要了，不要了。哼，你们听到了？楚少可是自己说不需要有人缠着了。你这人是怎么答应我的啊？还想不想进去了？楚少，我们哪里敢啊？都是林峰这个废物在从中作梗。就是啊，楚少，你带我们进去，然后好好杀一杀林峰的威风。是啊，楚少，女人嘛都是慕强的，你只要把洛心言放在门口冷一冷，等他知道错了，就会主动来求你的。哼，来这种地方，我根本不用邀请他。哼，各位，大家都来看啊！像我们这种高端的生意宴会上，竟然混进来个泥腿子。楚少，说的是什么人呀？就是他呀，林峰。还是没听说过有出名的林家呀！哎呀，王老板，你误会了，他呀连个世家子弟都算不上，他就是一个看大门的臭保安。什么？一个臭保安也想混进来？赶紧滚出去吧！滚出去吧！我说这屋里怎么突然出来一股穷酸味儿？你们告诉我，宴会上哪条规定了保安不能进啊？哎，你别转移话题啊！咱每个老板都是收到了云端集团的邀请函。你可以进来，你把你那邀请函拿出来看看。是啊，来来，拿出来看看看看。就他能拿出来才怪呢。各位还不知道呢吧？就前几天，他为了混进宴会，还亲自伪造了黑金增田呢。林峰，现在要么拿出邀请函，要么给我滚出去。对，滚出去，赶紧滚，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，赶紧滚出去，这不欢迎你。以林先生的身份。根本就不用邀请函。以林先生的身份，根本就不用邀请函。您是云端集团副总裁陈三杰。我见过这个人，他是假的。什么？你确定？当然确定了，这些人全都是林峰请来的宴客。我说这话可得想清楚，是开玩笑。当然不会错，这个人。就是林峰请来的，没错，就是他伪造黑金证券送到我家的。没错，我老婆子也记得。不是林峰，谁给你的胆子呀？你居然找人假扮云端集团的高层？我真的要被你们逗笑了。你们这帮人求着见云端集团的高层，现在人家就站在你们面前，还不敢认了。林先生，我跟这些小人物之前也没什么交集，实在抱歉给您添麻烦了。还演呢？内成什么？你怕不是想拿奥斯卡最佳演员奖吧？哎，你演一场戏，林峰给你多少钱啊？你这样，我呢给你十倍的价钱，你当场给我承认你伪造身份。你演一场戏，林峰给你多少钱啊？你这样，我呢给你十倍的价钱，你当场给我承认你伪造身份。可笑至极。没见过这么多钱吧？只要你承认，都是你的。楚少，我
，我能玩一下吗？<笑>你给我跪着捡起来！我看看你的膝盖到底有多硬，都给你！够不够啊？够不够？够不够啊？<笑>够不够啊？够不够啊？<笑>谁在我云端集团的宴会上闹事儿？红罗、冷妹、会长姐妹花，会长姐妹花怎么亲自过来？以前只是在电视上才能看见。一个柔情似水，一个火辣妖娆，果真是排名第一的姐妹花呀！哦、嗯，会长大人，就是这个保安，孤立群演员，在这宴会上闹事儿。会长大人，就是这个保安，孤立群演员在这宴会上闹事儿，不长眼的东西！龙兄，你这是什么情况啊？你在我云端集团的宴会上闹事，你说你该不该打？不是，洪会长，你误会了，我是正在帮你撵这些闹事的人，他都是联邦群的演员。程三杰，我让你送到洛家的邀请函呢？确实把邀请函送到了，不过却被洛家的人给撕掉了。那那邀请函是真的？谁撕了我云端集团的黑金尊体？对不起，是我不要心动花的。您大人原谅，原谅我吧。黑金尊体可是用极品黑钻磨成粉制成的。陈三杰，让他们洛家签个赔偿单吧。洪科长，这个黑金尊体要赔多少钱呢？看在林先生的面子上。赔十个亿吧，看在林先生的面子上，赔十个亿吧。啊，十个亿！不，贱蹄子手怎么那么快？这把罗家卖了也不够呀！奶奶，奶奶，奶奶，怎么样了？啊，张的，什么事都没有。给我松开！奶奶都是被你气倒的，你闭嘴吧！明明是你撕碎了黑金尊体，奶奶才被气晕的。都什么时候了，你还信口喷人？你们两个贱人！要不是你们，我们陆家怎么会这么丢人啊？在我云端集团的宴会上大呼小叫，就是他们陆家撕掉了邀请函，让他们滚出去！对，嘿，滚出去！滚出去！滚出去！赶紧滚！打扰了，我现在就带奶奶。你给我松开！别在这里讲信息。等一下，洛心言小姐是我们宴会的客人，您可以继续参加宴会。我可以继续参加？是，我们云端集团非常希望能跟洛家达成合作。我们云端集团非常希望能跟洛家达成合作。洪洪会长，你是原谅我们洛家了，只要能和云端集团合作，让我做什么我都愿意。是啊是啊，我们洛家人都听您的，奶奶。没事了，哎呀，你走开，没看见我跟洪会长说话呢吗？我说的是洛心言小姐，而不是你们洛家其他人。会长，你是不知道，这洛心言她只是个名誉总裁，实际上是我说了算。那欠的十个亿也是你来还吗？没看见奶奶在跟洪会长说话吗？你算个什么东西啊？林先生的意思就是我们的意思。他还他还，你来参加这个宴会都是他的意思，我什么都不知道。是不是我来。我知道各位来参加宴会，为的就是跟云端集团展开合作。洪会长，我们都知道你们云端集团财力雄厚，要是再加上我们这些本地家庭的势力，那那岂不是赚的盆满钵满啊？是啊是啊，我们都愿意跟你合作。对对对，愿意跟你合作。云端集团准备在海市建设一个综合商务区，初步意向为十个亿。云端集团准备在海市建设一个综合商务区，初步意向为五十个亿。五十个亿？你叔叔都是五十个亿哎呀！云端集团真是财大气粗呀！是啊，是啊那合作伙伴确定了吗？我今天来就是宣布合作对象。楚少，在海市当初楚家实力最强，这次合作，我看您这手到擒来呢。王老板只会说话吗？楚少
，我们王家院里都是你们出家，只要你们吃肉的时候，给我们留点汤喝就好。那个工地建设我就交给你了啊，你得好好干。谢谢首长，谢谢首长。这饭都还没吃到嘴里，就开始猖狂了。林峰，我知道你小子不服气，但是在这个海市，只有我们楚家才有资格跟云端集团合作。半瓶水响叮当啊！下面就由我来宣布云端集团的合作对象。下面就由我来宣布云端集团的合作对象。等我拿到了项目，我就把骆家搞垮，到时候骆心言叶子跪着来请我吃饭吃。我宣布，本次五十亿的合作项目将由骆心言女士负责。什么？不是胡会长，你弄错了吧？骆家。这骆家不是刚得到云乐集团吗？是、啊，这不合理啊！对呀、啊，骆家这种小家族怎么搞得了五十亿的项目？胡会长，你可能对海市的各个家族势力不太了解，他骆家就是一个小门小户，他连前期的运动成本都没有。是啊，胡会长，这项目不能交给骆家呀。那你说，谁才有资格跟我们云端集团合作？我觉得楚家是最有资格和云端集团合作的，那你说是不是？是不是？是是是我们支持楚家，支持楚家，支持楚家。一群跪着要饭的废物，我们这和洪会长谈生意，哪有你说话的份？就是，我们谈的可是五十亿的大生意，你月薪三千的小保安，懂什么呀你？对，你懂什么你？拿塑料袋给他装点剩菜，让赶紧给我滚蛋！拿塑料袋给他装点剩菜，让赶紧给我滚蛋！滚蛋！啊，赶紧赶紧滚吧，赶紧滚！咳咳既然是合作投资，我楚家愿意多投资十个亿，楚少大气。你觉得我们云端集团会缺你这仨瓜俩枣？哦，不是不是，我只是想表示一下我楚家的。乌烟瘴气，赶快结束吧。不用说了，我决定本次合作项目将由洛心言小姐全权负责。红着。还有，有位大人物非常不喜欢宴会的情况。所以这场宴会到此结束。这，那就结束了吗？洛小姐，和我们去 VIP 套房签订合同。好。妈的，为什么是洛心言？哎，叔叔，小心，小心！我知道怎么回事。快说。为什么是洛心言？哎，楚少，楚少，小姐，请，小姐，请。我知道怎么回事了。说，之前那传说，云端集团有这种海事，他们选择与洛家合作，就是要和本地商会打擂台呀。云端集团又怎么样啊？到了海市，是龙爷得给我盘着。总裁，云端集团的五亿定金已经到账，咱们洛氏集团的股票已经连续五天涨停了。好。马上准备项目启动工作，我们绝不能让洪会长失望。是。你能不能手里有点活呀？不要打游戏。我可是你的贴身保镖，待在你身边就是我的工作。你既然你觉得我不够负责，那我就贴得更紧点吗？钱律师，发生什么事了？奉家主之命，请你参加家族会议。家族会议在爷爷去世之后已经很多年没有开过了，究竟发生了什么事？无可奉告。说了是家族会议，怎么又把这个烂货带来了？林峰是我的合法丈夫，我带他参加家族会议是符合规定的。也不知道从哪个垃圾堆里捡来的烂货，还合法丈夫。那十个亿你来还？你好啦，今天啊不是来听你们斗嘴的，都坐下吧。<笑>奶奶，您这次召开家族会议是有什么事吗？心言啊，这么多年你为了洛氏集团忙前忙后，也辛苦了。给了你放半年假
出去啊，多走一走，好好休息休息。不行，云端集团的合同刚签，我还有很多事情要做呢。项目的事情我自有安排，你就不用操心。你们是想要新烟的总裁位置吗？说的冠冕堂皇，其实一肚子的坏水。陆江的事还轮不到你插嘴。现在洛氏集团正是打响名声的时候，我是不会放弃的。吵什么吵？爹呀、啊，你还是太年轻了。和云端集团的合作由我亲自负责。和云南集团的合作由我亲自负责吧，奶奶，这个事情就这么定了，听见没有？赶紧签字让位吧。我是不会签的。大胆，连家人命令都不听了吗？你信不信？我马上让你滚出洛家。你信不信？我让云端集团解除所有的协议。林峰，你算个什么东西？也不撒泡尿照照镜子，什么个德行？这个事情你先别冲动。按照爷爷的遗嘱，我才是洛氏家族的第一继承人，他们没有资格把我赶出洛家。既然说到了遗嘱，那我就让你来看看。钱律师，这不是真的。你们什么时候伪造了遗嘱？遗嘱也是你要看的，怎么现在看了又不敢承认了？钱律师，这跟我你给我看的那张不一样，这到底怎么回事？钱律师，这跟我你给我看的那张不一样，这到底怎么回事？陆总裁，这又是你上次看的那张，是你自己记错了吧？不可能，钱律师，你再好好想想，爷爷的遗嘱根本不是这样的。心言，别费力气了，他们早就是蛇鼠一窝了。那怎么办呀？洛氏集团是爷爷亲自留给我的。放心，心言，他们对你造成了伤害，我一定会给他赔偿。<笑>你们就继续吹吧，我看你们两个被赶出洛家的丧家犬。我可以现在就让云端集团解除所有的协议。你个废物保安，你知道云端集团的大门是哪里开？上次不知情得罪了陈副总，你真以为洪会长知道你是个什么东西？行了，你们两个碍眼的玩意，快给我滚出去！不信是？你以为云端董事电话这么好打的吗？洛心言已经不是洛氏集团的负责人了，马上解除和洛氏集团的所有合作。林峰，我看你这不适合当保安，你这个演技，赶紧去参加奥斯卡评奖吧！<笑>什么？云端集团撤销了所有的投资？什么？云端集团撤销了所有的投资？奶奶，现在是什么情况？云端集团刚刚下发通知，取消了跟我们的所有合作项目。林峰，你刚刚给云端集团打的电话是真的？怎么？刚才不是还不信吗？林峰，你个混账！你知不知道我们洛家？为了跟云端集团拉上关系，我们花费了多少心血？那是新年的心血，你们只是一帮坐享其成的废物。你毁了我们洛家的前途，我跟你拼了！看在你们是新年家人的份上，我才没让你们万劫不复。新年，我走。不准走！对，你们不准走，赶紧打电话给云端集团，让他们收回成命。一群小丑。你们今天要是敢离开这个地方，我就让奶奶把你们踢出族谱。奶奶，说句话呀！怡婷说的对，今天的事情不解决，谁都不允许离开。今天的事情不解决，谁都不允许离开。你们既然改了遗嘱，那洛氏集团的项目就跟我没有任何关系。怎么，不让你当洛氏集团的总裁，你就不是洛家人了？心言，你好好想想，你身上流的可是洛家的血呀、啊。刚才还说要把我赶出洛家，怎么？现在你们还有脸说血浓于水？我做的所有决定都是为了家族好。陆心言，你是不是要背叛洛家？你们小看爷爷遗嘱就是背叛洛家。更何况，你不是我亲奶奶，你个背叛祖宗的玩意，看我不打死你！哎，可恶！我同意你欺负我老婆了吗？你干什么？天风。你敢打我，简直混账！混账！我
。洛西爷，你胆敢袭击家主，你信不信我现在就把你从族谱里面踢出去？族谱，有亲人的地方才叫家。从今天开始，你们不配做我的亲人。爷爷和我父母的奴隶，我会亲自请。老七爷，你一定会后悔的，你一定会后悔的。这次同学聚会你一定要来，咱们都好长时间没见面了。啊，那我考虑考虑吧。别考虑了，我们就在云庭酒店 VIP 等你。芳、啊、芳。洛心言现在已经答应过来了，而且我听说他好像被洛家赶出家门了，现在连总裁的位置都没有了。好，洛心言这个贱人呀，一直压我一头，今天我一定要让他好看。亲爱的，一会儿啊，有一个经常欺负我的坏女人要来，你可一定要帮我好好的羞辱她。<笑>放心吧，宝贝儿。我是银庭酒店的大堂经理，在这里，我说什么，他就是什么啊！嘿嘿嘿。哟，这不是我们的洛大总裁吗？怎么能放下身段来参加同学聚会了？这就是洛西言啊！芳芳，你还不知道吧？他可不是因为放不下什么身段，而是因为他是被洛家踢出局的。哼，我说呀，怎么一副苦瓜脸呢？少了总裁的身份，他洛心言也不过如此。少了总裁的身份，他洛心言也不过如此。你们说是吧？是啊，芳芳现在的气质可比他强多了。大家还不知道吧？洛心言不仅被洛家踢出局，而且还找了一个废物保安老公。<笑>嫁给一个废物保安，洛心言。哎呦，你可真是活该呀！他这次来肯定是想求着同学们给他找一个新工作吧？啊，陆心言，快来给我敬杯酒，我让我男朋友呀给你找一份清洁工的活，怎么样？看来你们也不像是来吃饭的。既然如此，我也就不奉陪了。哎哎哎，谢谢你，别什么？就不要着急走嘛。既然都是同学，那就坐下来好好聊聊啊，互相帮助嘛、啊，是不是？你什么意思？我相信你是海市第一女总裁的实力，所以我想给你提供一个工作的机会嘛。亲爱的，你在干什么？你怎么能帮这个贱人呢？有人想羞辱他，我在这帮你。哦，你看，你你在我手下做的秘书怎么样呀？不用。<笑>你看，你你在我手下做的秘书怎么样呀、啊？不用，<笑>我看今天的聚会也不太适合我。再见。哎呀，咱们先好好聊聊嘛。为啥？哎呀，咱就放手。你别聊什么？我跟你聊。哎呀，等等等等等等。你怎么来了？我老婆这么漂亮，怎么放心你一个人出来呢？哈，你居然是个臭白脸疯啊！你又是个什么东西？我是这个大堂经理，谁领你进来的？不过是云端集团旗下的一个小酒店而已。要不是我老婆在这儿，这陈三杰求我来，我都不一定来。你在直呼我们陈副总的名字？大哥，之前听人说过，陈副总目前跟洛家有什么关系？有个屁关系啊！云端集团已经跟洛家没有合作关系了，他最多是在财经杂志上看过我们陈副总的名字。林峰，我们走吧。别跟他们这种人一般见识。吃个饭吧，怕什么？来，老婆，你坐。今天的消费我包了。今天的消费我包了。哎呀，什么东西是吧？知道这是什么酒店？啊？就你一个三千块的保安，你一年的钱也不会值饭钱的。装不装？你马上就知道了。服务员，先生，请问有什么需要？这顿饭多少钱？这一桌一共是两万六。我结了，刷三万吧，剩下的是你的小费。真的吗？谢谢你，先生。三
，又抓了三毛。原来林先生深藏不露，这杯酒我敬你。先生，您的卡。妈，你这个在女人面前装逼，挺下血本的啊！今天我让你们去装一下。去，把我存的顶级法国黑松露拿来。法国黑松露。那可是一克好几万的顶级米其林食材，在我面前装逼，我就让他好好看一看，什么叫顶级消费？这个废物啊，已经花了一年的工资装逼了，现在都比脸干净。<笑>哎，这个废物就不要给了啊！有点黑收入，我买他一条命了。哎，这个废物就不要给了啊！这点黑松露，给我买他一条命了！让这个废物吃黑松露啊，简直就是包饺子喂猪了！这黑松露而已，我早就吃腻了。哎呀，还给我装逼啊！你要闻过黑松露，我都生你气儿。宝贝儿，我真的是太崇拜你了，你身上还有什么秘密是人家不知道的呀？哎呀。我反正我得让你看到我的大秘密啊！哎，真是婊子配狗，天长地久。你说什么？既然你们喜欢吃黑松露，那今天就让你们吃个够。<笑>我在云亭酒店把你们的黑松露全部拿过来。把你们的黑松露全部拿过来，拿你妹呀！<笑>林先生，这是您要的黑松露，一共是二十五。这是里面所有的黑松露，谁让你拿了？钱叔叔上接到上面的电话，我们就都拿过来了。钱叔叔，老钱，哎呀，李光，你为了在女人面前装逼啊？你这个厨子干干爹啊？啊？哎呀，李光，你为了在女人面前装逼啊？你这个厨子干干爹啊？啊？我让你把你这个黑人的畜生踩在脚底下。你记住你这张脸啊！以后见着我唠叨死，听见了吗？啊！我不喜欢男人离我那么近。林峰，你别把事情闹太大、嗯。既然老婆都这么说了，那我就不跟林小成一般见识。我带你去顶层的卡座。就你还去顶层的卡座？你知不知道去顶层至少需要提前半年的预约？可不是什么阿猫阿狗都有资格的。说你们没有见识还不信？你们不知道？ VIP 直通卡吧？你这是什么呀？该不会是加班吃泡面的卡吧？还在这装呢？我是这座大堂经理，从来没听说过这边还有直通 VIP 卡啊！没听说过，说明你还不够资。走，站住！打完人不想走，我现在就报警，我让你赔个倾家荡产。我倾家荡产，可笑！笑话！<笑>等你进去了。我就好好收拾收拾这个小贱人。别喝了！我本来还想饶你一次，你这个大堂经理是当到头。看来，你这个大堂经理是当到头，当到头了。<笑>你他妈知道什么叫经理啊？除了老板和投资人，在这里，老子就是你，知道吗？我希望你等会儿。哎呀，哎呀，我真不信了啊！你一个小保安能把我赶出云顶？三分钟，我来一趟。又给哪个爹打电话？厨子，保洁，该不是掏粪工吧？啊！你说谁是掏粪工？陈总，你怎么来了？我还想这两天想着去汇报工作呢。不用了，你已经被开除了。是是吗？啊，陈总，是不是这个猫头投诉我？听听我说，陈总，他是故意在找事儿呢。我现在就把他撵走，我就是来了。对了，林先生，你还敢口出狂言？来人，把他给我撵下去！不，哎，不是，陈陈总。还有，我张强这个人给我写到业内黑名单上，我让他这辈子无人敢用。哎不，哎不，陈总，你饶了我，陈总，陈总，陈总，啊！这些是乐视集团的全部资料，现在也算是全部交接完毕了。谢谢。我和家主想了想
，总裁这个位置还是你做最合适。你们不是刚逼着我交出总裁的位置，现在又想升主？你们这打什么主意呢？我们觉得依婷年龄还小，她需要再锻炼锻炼。是呀、啊，我也觉得依婷得跟你再多学习学习。看来是黄鼠狼给击败你啊，李梦。我们陆家的事，你少插嘴。直说吧，你到底想干什么？依依，咱们跟云端集团的项目，我觉得还是能抢救一下的。怎么抢救？云端集团都已经发文跟洛氏集团解除合作了。唐姐，云端集团跟咱们合作呀，肯定是看上你的能力。我们呢，现在把总裁的位置让给你，你想办法呀，再跟云端集团去联系一下，我们争取把这个项目拿回来。我算是看明白了，你们捅了娄子。想让我们给你们擦屁股是吧？林峰，你别在这里满口喷粪。林峰，你别在这里满口喷粪。我觉得林峰说的对，当初可是你们逼着我交出总裁的位置，怎么现在想反悔了？林峰，你要记住，你是骆家的人。奶奶，当初也是你非要把我从骆家总部赶出去的。放肆！你现在真不把我这个家主放在眼里了。金姐，你就回来吧。至于林峰，我们还是可以接受他入围过奖。是啊，唐姐，我们把林峰请回来做咱们洛氏集团的保安队长，一个月给一万薪资。而且呀，奶奶都已经答应了，只要你能拿回跟云端集团的项目，这所有的条件我都可以答应。是啊，咱们可不都是亲人吗？给我闭嘴！从你们把我从洛家赶出来的那天起，我们就已经不是亲人。你说什么？而且林峰现在是我唯一的亲人。洛心言，林峰到底给你灌了什么米汤药？好了，不要再说了，我是绝对不会再帮助你们了。我们走。慢着，慢着、啊。楚然，你来我们洛氏集团干什么？你们洛氏集团。你刚刚不是说你和洛家没有关系？难道你也是个口是心非的人？当初就是你，屁又痒了是吧？又是你，怎么到处都是你这个废物？楚少，当初在宴会说我们有，还请个您不要难为我。楚家主，我今儿来呢，可不是找事儿的，我是来和洛家谈合作的。楚嫂，此话当真？自然是真的。楚少，请坐，请坐。楚少打算怎么跟我们合作呀？云端集团不是放弃了和你们洛家合作商场的事吗？我们楚家接下来。真的吗？楚少，你可真是咱们洛家的救星啊！楚少准备投资多少？云端集团不是要投资五十个亿吗？我们楚家也出得起。五十个亿。洛心言，看见没有？我们洛家没有你，照样高升升级。我们洛家没有你，照样高升升级。好香啊！滚开！<笑>等你们洛家完全被我收买，你和林峰挣不到钱的时候，就请你吃。你就死了这条心吧，是不会有你。对了，我再好心提醒你们一句，啊，这个楚然不是什么好东西，他不可能有那么好心的。洛心言，我看你是吃不到葡萄说葡萄酸吧。洛一婷，你还真是个白痴啊！你不好好想想，当初他们楚家是怎么求着跟云端集团合作的？怎么可能拿得出五十亿？胡怕告诉你们，我爸在都城经营多年，已经和一个大金主，哎，别说区区五十。再多出十倍，我准备出气。原来是你爹又找了个爹，你，哈哈哈，你现在不配让我跟你生气。等到我们楚家和洛家签合同的时候，还需要你在现场做什么？林峰，你搞，有什么不敢？不管你出什么招，都逃不出我的五指山。我给你介绍一下，他叫冯小明，是我的大学同班同学。这就是你老公啊？这么帅的老公可得看好了。
，我看了都有点动心了呢。那我先去做饭了。等等，小南这次来是有好消息要告诉大家。是吗？小南，他可是帝都白家的千金，听说楚家对咱们的迫害，所以这次决定帮助咱们。楚家不仅在海市作威作福，到了帝都也不老实，所以我就想借着这次和洛家合作的机会，好好敲打正门。心意上的事情我不懂。我不要和顾家。帮我调查一个叫白小南的，帝都白家的人，我父亲的徒弟。是我的资料。啊，你弄疼人家了。别装了，为什么调查我？被发现了呢，那我只能实话实说了。说。人家第一眼就爱上你了呢，所以才费尽心思调查你的爱好呢。帝都白家的人果然不做分享。什么帝都白家？我就是一个爱上你的小女人而已。别那么凶嘛！我知道你对我也有意思。我不喜欢蛇蝎美人。不喜欢为什么偷偷进我房间？为什么偷看我洗澡？这件事如果让洛心言知道了，可就麻烦了。这件事如果让洛心言知道了，可就麻烦了。我告诉你，你要是敢伤害心言，是白家满门。灭我白家满门？你果然不是一般人。想套我话，林峰哥哥，那你到底是什么人嘛？你告诉人家嘛。行不行？现在就杀了你。林峰哥哥，你要是动手，我就扯掉玉金大海飞离。咱俩这样子，洛心言看见了，你说他会不会误会呢？给你一个小时离开我家，否则我就对白家宣战。林峰哥哥，不要生气嘛。我马上就走。最后一次。林子，红妹双生地，难道他就是地下皇帝？林峰，你明知道楚人不怀好意，为什么还要接受他的邀请？放心，我会一次性把所有对你不利的人全都收拾掉。林峰，我现在真是越来越看不透你了。你到底是什么人？我是你的公公。今天是个好日子啊，我要去成功。谢谢各位。相信大家都知道，我们楚家要出资五十亿，和洛家合作商场项目。他们云端集团不敢做的，我楚家敢。还有，在场的各位，只要是海市商会的老板，都可以在这个项目里。楚家大切，果然是我们海市商会的骄傲。啊，云端集团一个外来企业，敢在我们海市作威作福，我们绝不答应。欢迎大家来捧场。不过在场的某人，可能对我们楚家不以为然了。谁啊？谁敢不服楚商？不服楚家就是跟我们全体商户作对。当然是这位海市的冰山女总裁洛心言，还有她这位废物老公。洛总裁，你最好看清现在的形势。你趁着现在楚少对你还感兴趣，你抓紧和你的废物老公离婚吧。就是。少不比那废物强一万倍吗？欺君求于滥下，加起来都凑不起一个脑。说什么？怎么？想多笑话？正好我找不到理由收拾你。吵什么
。不知道今天是什么场合吗？不知道今天是什么场合吗？他是谁？他是楚家家主，也是海市商会的会长楚自豪。就他呀？林峰，你可别小瞧了这个楚会长，他可是动一动脚就能让整个海市地震的大人物啊！爸。今天是我们海市大合作的好日子，都别在这儿扯着了。新言侄女，好久不见了。楚伯伯好。我这几年一直在帝都忙碌，听说你跟楚然闹了点不愉快。你们楚家把七男八女强买强卖，叫做不愉快。没听见我爸的说话吗？你还敢插嘴？伯伯，你记住，跟你不是一个层次的人，根本不用搭理。吴氏是对他们最大的讽刺。之前的事情是楚然不对，我特地带他来向你道歉。好了，赶紧向新言侄女道歉。新言，之前的事我不好，请你原谅。新言侄女不给我面子吗？你们楚家有什么面子呀？你们楚家有什么面子呀？我们千万不能得罪楚家，不然以后绝对惩罚。软，陈软。既然已经说开了，那新言侄女跟我家楚然就多聊聊吧。你们可是青梅竹马哦。走吧，新言，我爸都发话了。真当楚家有什么面子了？不是，哎，不是林峰，你当我爸面你敢打我？打你怎么了？我还踹你呢。啊爸，快叫人弄死他！他打的可是咱楚家的脸面。不存心的东西，给我闭嘴！年轻人不要太气盛，不气盛怎么叫年轻人？你先把楚然送医院，让我看看他凭什么管。站住！我让你们走了吗？站住！我让你们走了吗？林峰，你疯了吗？他可是楚子豪啊！放心，我心里有数。小子，我看你是狂的没边了。你知道得罪我们楚家是什么下场吗？知道。你们楚家不就是打了小的，老的来报仇吗？哎，你说，如果我打了你这个伪君子，你会不会把你爸从坟里挖出来教训我呀？你，林峰，你是不是想破坏楚家和我们的关系啊？就你们两家小丑，还不配我真的。楚家主，你眼看到了，赤林峰为了洛心烟夺回总裁之位，跟我们可没有任何关系啊！今天是我们合作的好日子，我不想为难你们洛家。谢谢楚家主。不过，他林峰毕竟是你们洛氏集团的人，这件事情不解决了，咱们的合作就到此为止。林峰，你这个废物东西，还不赶紧给楚山跪下来道歉！林峰，你这个废物东西，还不赶紧给楚山跪下来道歉！一群蠢货，下跪的速度比脑袋转的还快。林峰，现在局势你已经逃不过了，赶紧给楚家道歉，然后和欣然离婚，滚出洛家！再给你最后一次机会，别不识好歹！看到了吧？跟这种不是一个阶层的人，根本不需要我们自己动手。爸，我学到了，林峰。老在你面前吃了那么多亏，赶紧给我跪下磕头赔罪！想通了吗？嗯，想通了。年轻人要懂得低头。哼<咳>，你疯了，林峰！我说想通了的意思是，打小的多没意思，要打你这种目中无人的老狗，那才叫有意思。你也没有我的命令，谁也走不出烟火一步。楚子豪一句好多年没有生过气的，你就当着海市所有老板的面，让你们看看得罪我楚家的下场，住手！
上啊上啊！你们吃干饭的呀、啊？我看谁敢动我主人！属下来吃，请尊主恕罪。一群臭鱼烂虾而已。你是什么人？敢找我主家宴会？阿爸，这个皮姑娘我见过，好像是道人呢。道人，那就好说了。这位姑娘，你是混哪个堂口的？青帮、飞蛇，还是玄黄？我是龙牙的人，听过吗？龙牙，海市和省会都没听过，难道是帝都的？你们楚家这些臭鱼烂虾，听没听过都无所谓了。你什么意思？因为今天就是你们楚家覆灭之日。因为今天就是你们楚家覆灭之日。尊主，这些人怎么处置？别急，还有一场好戏呢。先把楚家所有的资产都冻结了吧。是。启禀尊主，楚家所有的资产全部冻结。我的资产，林峰，到底是什么人？你还不配知道我的身份，叫你身后的人出来。既然林峰哥哥这么想见我，那我只能出现了。白小南，怎么是你？林峰，虽然我不知道你是什么人，不过你得罪了帝都白家，神仙也救不了你。帝都白家？你怎么会是白家的人？林峰，想要冻结楚家的财产，先问问我白小南打不打。毁在我手上的帝都家族，少说也有十个了。你白家又算得了什么？那我们就试试看。给我向楚家注资一百亿，解冻。是。爸，我们楚家要翻身了。林峰。只要有白家做后盾，你这辈子也打不倒我们。林先生既然让你们楚家去死，就绝对活不过今晚。红罗会长，别太欺人太甚。红罗冷妹，果然是你们。白小姐认识我们。你们难道真的以为我白家会看上楚家这样的小门小户吗？我的海誓就是为了引出你们云端集团以及你们背后的人。云端集团，背后的人，我们这是捅了多大骡子啊！咱，咱好捅破天了呀！姐姐，跟他废什么话？让我直接割了他的脖子！完成主人的任务要紧。是，加注三百个亿，阻止楚家资产。是，红罗。我实话告诉你，我早就调查过云端集团的资产总额了，你们绝对不会超过一千亿，所以我会直接加注一个你们跟不起的价格。你随便，你家主子地下皇帝当年毁我白家族谱，今天我就要他亲眼看着云端集团的覆灭。你看我干什么呀？看来白家是把我当成地下皇帝了，这跟我有什么关系啊？我看你能装到什么时候？给我直接加注一千亿，我要直接冲垮云端集团。是。姐姐，咱们云端集团毕竟只成立了十几年，拼不过白家几百年的基业，无所谓。只要主人下令，云端集团拼光了又怎么样？把云端集团所有资产都给我投进去。这这简直是神仙打架呀！是啊，稍等。林先生，对不起，云端集团只能做到这么多了。你们姐妹俩为我做到这个程度，我已经很满足了。剩下的就交给我吧。林峰，你终于肯站出来了。当年的仇，今天我就全部报回来。仇不仇的没什么关系，我只是想给我的手下留点零花钱罢了。就算你是地下皇帝，也不敢说一千亿是零花钱吧。就算你是地下皇帝，也不敢说一千亿是零花钱吧
元芳是地下皇帝啊！地下皇帝，我竟然骂了一个世界排名第二的杀手这么多次。林峰，哦不，姐夫，你大人有大量，就饶我一命吧。地下皇帝大人饶命啊！饶命啊！饶命啊！林峰，你你竟然是那个杀人不眨眼的地下皇帝！老婆，别对他们瞎扯，我怎么可能是地下皇帝呢？你还不相信我吗？还不敢承认？你这是一个畏头畏尾的缩头乌龟。当年回我白家族谱时候的气焰哪去了？真是话多。洛心言，你还相信他吗？他就是一个集诡诈邪恶于一身的地下皇帝。林峰，你给我说实话，能不能不要再欺骗我了？老婆，等我忙完了眼前这些事情，我就把所有的秘密都告诉你。林峰，我相信你。蠢货，恋爱脑的蠢货！本来我是不想搭理你的，但你实在太让我生气了。嗯，这里面有一千亿，今天我要吞没所有白家的资产，明白吗？明白。地下皇帝的资料我早就查过，这一千亿已经是你最后的资产了。再给我加注一千亿，我看他跟不跟得起。小孩子真是爱乱花钱。地下皇帝，今天我就让你看看得罪我们白家的下场。老婆，我所有的钱都在你那里，能不能给我点零花钱花花呀？啊？我什么时候收过你钱了？嗯，就是这个。这不是你送我的纪念日礼物吗？对，但也是我资产的钥匙。不就是玩钱吗？今天我就让你看看，谁才是真正的土豪。打开它，这么大个箱子，能装多少钱？就是黄金也不够。够了吗？嘿，黑金至尊卡，这是国际银行发行的至尊卡，每张卡最少要存入一千亿呀、啊。这些够吗？足够了，主任。等等，既然有身份暴露的危险，那就顺便把白家也收拾了吧。是。白小楠，你到底干了什么事儿？我们白家在全世界的产业都被国际联合纵队给冻结了。什么？爷爷，我是按照你的吩咐对付地下皇帝的呀！你别废话了，我不管你用什么方法，赶紧把事儿给解决了。爷爷，爷爷，你不是地下皇帝，你到底是什么人？你还不配知道我的身份，白小楠。你要干什么？告诉我你的身份，并立马解开对白家的冻结，否则我就杀了他。白小楠，你好好想想，能调动国际联合纵队，还能一句话就毁了你白家的人，还能是谁？你，你是那位大人物？不，不可能，那位大人物已多年不参加纷争了。龙牙佣兵团参见尊主，参见尊主，参见尊主，参见尊主。地下皇帝作恶多端，帝都白家白小楠参见龙牙尊主，小的有眼无珠，请尊主恕罪。除了楚家之外，其他人都走吧。走、哦，林峰，不是龙龙龙阳孙主，请你告诉贵主放我一马吧。
，放我们一马吧！我永远不知道在。我，你你高抬贵手，放我一马，你放我一马。刚收集完曲家的犯罪证据，把他们全都送进去了。再让我去。不行，不能，我还要当总裁。走走走走走。还有你，我让你当总裁。这李雅尊主给你的保镖，你给我开多少？从杜宇宋梦露。啊？你玩什么玩意儿？不敢。给给给。